الصفا والمروة من شاعر الله الصفا يمروا يوم الله من دش النعلان يندو برنيته الله تعالى برنيو آرينجيل محجو عمريو ودشي كنو بينجيل فمن حجل بيتا ويو تمرا ودشي كي لا شيء يندو بينجيل كعبيو رال حجج شيء يندو اللينجيل ويو تمرا عمرا شيء يندو Anggane, apa perwati leh perpatal? Fala juna halihi anya tawaf bihima. Sofam marwagalai ondo tawaf cijanam. Quran eh, sofam marwag kedai rulla sajane petiu tawaf inda dene apa rancad? Anya tawaf bihima. I sofai marwag ingu di ondo ngan rounda cedu beria. Adan sajie. Adeni selesa malu parayan eh. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علي آرنجيلم ورو خير صندم تال پرم ادت چیدال ترچي آيوم الله اوانود ننن يولوانم اوان انگنا چیدی تونده ان ارين وانم آن الله ارياد پوو اللا الله ننن چیاد يوم پوو اللا Satu titik, nama ku ibu bond pradifalam terum inu parai ini dene kard vali ibu wa kana lode. Paling kaya itu nama Allah taala parade danda. Nyeke sorgan dera, nyeke ayruvigal udiganna, puragal udiganna. Ibu bond ane grahengal dera. Adi nene kano kah vali dale ibu ibu prayogam. Ninggal inggalat cehidal, nyana darium, nyana ninggal udan niu lavan ayrikum inu Allahu anu parai ini. Yendu terum inu dala. Yaitra teru mana dah lala. Hendah Rabbi yang deh pravarti kahano no arjuno. Hendah Rabbi ni yang nuud na ni unda Allah ku ralud na ni unda yal. Pini yaitra ya ku dekya na lalai visiya lalai. Jom tuh ni lengan ni mandi lalu. Namu ke namu lalu berdaya bhumani ku nara lalai. Dengan itu thare lalano ayal deh manusi lalai namu lalu petista munda lalai lalai itu namu ke thal perian lalai. Viripad thare lalai tuh nu ori tuh thari gaya na dene maturi seli tuh nu ori wak kena lalai. Kami ada perwarti cerita, adine perdifalan tuan dal, adine macam orang tuan dah tuan nuri waki. Nanti ada lah, nanti manusia ni rendah ramai orang ini istimewa, ini bodoh mana. Jangan orang orang ini le, perlu perdifalan ke, korang orang orang ini, orang orang ini berdua dua ni cuci, pasih apa orang orang ini, orang orang ini le, ini orang orang ini beli istana teri kena orang orang ini. Hanya dua ni cuci kerja ni, kita orang orang ini boleh orang orang ini matram, orang orang ini kudu kini orang orang ini mati nanti. Hendak beranjal, ada yang dengan itu tanah itu akan dada lala. Aku ini nanti Rabbin dan nanti, ada Allahu Akbar tentang ciri nanti, faman tatabwa khairan. Khair orang ini lumb sondam tal perjat tar udah ciri itu. Ini nurbandi dengan ciri lala. Ibu daya ane, kutsiya hadis Allahu taala nama lodo parayna. Ende adima ennu lodo Adupam wardhi picu gundiri kum endu pernah edte, bermazal abdi ya takarabu ilaiya binna wafili. Enda adi ma endu de sunnat gal kundi adupam wardhi picu gundiri kum mazal an arabiyele prayogam nairandiriya teyan suji pikiga. Nirandar ma ir continuous processen an arabiyele mazal an orre. Adu nikin nila todriyan, anggana todrondo gundiri kum beran mazal. Pem wamazala abdiya takarabu ilaiya. Enda adime enode adupam thodarnu gunde iriku. Allahu udalur adime ed adupam thodarin nade. Adi binna wafili sunnat tegala kondan. Enda ana sunnat tegala da sofaam. Sunnat tei enda de nurbandha milaat ciyu nade ana. Idin artham nurbandha ciyu nade ana lla. Nurbandha ciyu dengile gaitu pasi gitu. Namu ke enda gile ciyu nengile adi ma gaitin udike kaharana porthu ciyu turu kairi lla. Aduh, untuk faral tu dengannya, anak itu pertama. Awalnya anak Allah itu adalah orang jadi, yang dia orang yang dimiliki, yang noda, yang anak awalnya farla kiri dengan kal, nallu orang yang orang dari titi dia. Farla orang yang kisah nanti ia lala. Farla hari ini entah ni cediri kena. Percaya farla ni lala, mahatto tu orang pun farla ni orang ni orang ada ini. Aduh, entah ni. Farla yang anda entah ni cediri kena lalu. Aduh, untuk jinah. Sunnah tangan ni lala. Sunnah tu cedih ada rikan suah dengan orang munda itu dengan orang alci jumbol. Aduh, sondeh setiap hari cie nada. Aduh, itu berbanding setiap hari cie nada lala. Tapi faham tu cie itu betul. Adanya, 
என்னோடு எந்த ஒரு அடிமையும் அமாத்த கர்ரபு இலையே அபுதுன் பிஷியின் அஹப்ப இலையும் இம்மஃத்தரத்துஹு அலைஹி நான் ஃபர்வாக்கியதினேக்கால் எனக்கு இஷ்டமுள்ள ஒரு காரியம் கொண்டும் எந்த அடிமை என்னோடு அடுக்குகையில்ல அதாவது ஏற்றும் அல்லாஹுவின் இஷ்டம் ஃபர்வது கொண்டு அடுக்கல் தான் പക്ഷെ அதுல அடிஸ்தானபரமாய் அடுப்பமான அடிஸ்தானபரமாய் அடுப்ப அவடு நிக்கும் அவடு அங்கோட்டு குறே கூடி அடுக்கணும் എനിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ മതി പോരാന്നല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു അറാബി വന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫറദ് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഫറദ് നീ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് റമദാനിൽ നോമ്പ് നോക്കലാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യലാണ് മുതലുണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു വേറൊന്നുമില്ല ആ അറാബി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂട്ടുകയില്ല കുറക്കുകയില്ല പറഞ്ഞു അറാബികൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ട കാര്യം പറയുന്നൊരു ടീമാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും അതിലേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല്ല പറഞ്ഞു കൂട്ടൂല്ല കുറക്കൂല്ല എന്താണ് അയാളെപ്പറ്റി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രതി പ്രതികരിച്ചത് അഫ്ലഹ ഇൻ സ്വതക്ക അപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ അവൻ വിജയിച്ചു മതി ആ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഒരാൾ ചെയ്താൽ വിജയിക്കും വിജയിക്കാൻ ഫറത് മാത്രം ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ അതിൽ കുറവ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരടുപ്പം ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സുന്നത്തുകളുടെ പ്രസക്തി അതാണ് എൻ്റെ അടിമ എന്നോട് സുന്നത്തുകൾ കൊണ്ട് അടുക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരാൾ എത്ര കണ്ട് സുന്നത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്ര കൊണ്ട് അള്ളാഹുവോടുള്ള അടുപ്പവും വർദ്ധിക്കും അത്രമേൽ അടുക്കും അവിടെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നൽകിയൊരു സമ്മാനമാണ് തഹജ്ജുദ് അതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹു തല എന്താ പറഞ്ഞത് വമിനൽ നബിയെ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങൾ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കണം അത് നാഫിലത്താണ് അതൊരു നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ ഒരു ഉപഹാരമാണ് സുന്നത്താണ് ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ സമ്മാനം എപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ചു ചെയ്യുന്നതല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് മഹാദ്രദി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് യാ മുഹാദ് ഇന്നി ഹിബുക്ക് യാ മുഹാദ് ഇന്നി ഹിബുക്ക് നമുക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം അള്ളാൻ റസൂല് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ബെയ്ച്ചു ചൊല്ലി മൗലിത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കോടി ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അവിടെ നിന്നൊരു ഇഷ്ടം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരയലത്തും എത്തില്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ദിവസത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു സമയം റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രവാചകൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളോട് തിരിച്ചുണ്ടാവുക എന്ന മുഹാദിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് യാ മുഹാദ് ഇന്നി ഹിബുക്ക് മുഹാദെ നിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊന്നും പുതിയ പദങ്ങളല്ല ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പദങ്ങളായി തോന്നും ഇതൊക്കെ എന്നോ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കൃത്യമായി അത് തന്നെയല്ലേ ഇന്നി ഒഹിബുക്ക് തീർച്ചയായും കുറച്ചുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തിയാണ് ഐ ലവ് യു എന്നൊരു ശക്തിപ്പെടുത്തലൊന്നുമില്ല കേവലം ഒഹിബുക്ക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഐ ലവ് യു അവിടെ ഇന്നി ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് തീർച്ചയായും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ഒഹിബുക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിനൊരു സമ്മാനം വേണം ഇഷ്ട സമ്മാനം എന്താ ഒരാൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ അതിനൊരു സമ്മാനം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കൊടുക്കുക ഒരു റോസാപ്പൂ കൊടുക്കുക ഒരു മോതിരം കൊടുക്കുക ഒരു പേന കൊടുക്കുക ഒരു വാച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ട സമ്മാനങ്ങൾ പലരുടെയും ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകിയ ഇഷ്ട സമ്മാനം എന്തായിരുന്നു മഹാദ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന് ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫലാത്തത അന്ന ദുബുറ കുല്ല് സൊലവാത്ത് ഒരു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നീ പറയാതെ പോവരുത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അള്ളാഹുമ്മ അഴിന്നി അള്ളാഹുമ്മ അഴിന്നി അല ദിഖിരിക്ക വഷുഖിരിക്ക വഹുസ്നി ഇബാദത്തിക്ക് അതാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഇഷ്ടസമ്മാനം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം
മുഹാദിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഇഷ്ടം മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് രക്ഷയാവണം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം തന്നെ രക്ഷയാണ് പക്ഷെ അതിലപ്പുറം ഒരു സമ്മാനമായി ആ രക്ഷയെ കുറേ കൂടി വലുതാക്കുന്ന കുറേ കൂടി മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന കുറേ അമലുകൾ വിഖിറ് ഷുഖിറ് ഹുസ്നു ഇബാദത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ നാഫിലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫറുദ അമലുകളല്ല ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഖറാണെങ്കിലും ഷുഖറാണെങ്കിലും വിഭാദത്ത് ഫറുദാണ് പക്ഷെ കേവലം വിഭാദത്തല്ല ഹുസ്നു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന വിഭാദത്ത് നന്നായി ചെയ്യുക തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഫറുദിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ചില സംഗതികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒഴിവാക്കൂലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു വഴവാട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം തോന്നും ഒരു പെരുമഴ പോലെ അതായത് കഴിഞ്ഞ അത് പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല കാരണം അത് മൊത്തമായൊരു പറച്ചിലാണ് പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി ചില ഇഷ്ടങ്ങളെയും പരിഗണനകളെയും മുൻനിർത്തി പറയുന്നത് ആരും ഒഴിവാക്കൂല അബുഹുറ റദി അള്ളാഹു താലഹാന് പറഞ്ഞല്ലേ ഔസാനി ഖലീലി എൻ്റെ ഖലീൽ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കൂല ഒരു പ്രബോധകൻ എപ്പോഴും ഒരു പൊതു പ്രസംഗത്തിലപ്പുറം വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുഹാദ്ബിൻ ജമന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാലും മുഹാദ് റഹ്ലാനെക്കാളൊക്കെ അള്ളാഹ് റസൂലിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സുദ്ദീഖുലൊക്കെ പറഞ്ഞക്കാൾ ചോദിച്ചില്ലേ ആരാണ് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആയിഷയാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഭാര്യമാരിലല്ല മൊത്തത്തിൽ എന്നാ അവളുടെ വാപ്പയാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ഇഷ്ടം അത് എവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ ചോദിച്ചവനോട് ഈ എന്നാണ് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഭംഗി വാക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഒന്നും ആയിഷയാണ് ആയിഷയുടെ വാപ്പയാണ് ആ ഒരു ഇഷ്ടം എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീന പള്ളിയിൽ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും അത് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവാചകന് വേണ്ടി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരോടൊക്കെ ആ നന്ദിയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അബൂബക്രിനോടുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്നും അല്ല അത് വേറെ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ആരുമില്ലാത്ത പെന്നെ സഹായിച്ചതാണ് എല്ലാവരും ആട്ടിയോടിച്ചപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആരും വിശ്വസിക്കാനില്ലാത്ത പെന്നെ വിശ്വസിച്ചതാണ് മുതലും ശരീരവും മുഴുവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകിയവനാണ് അബൂബക്കർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതും അബൂബക്കറിനോടുള്ള കടപ്പാട് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇല്ല അബാബക്കർ അതുകൊണ്ട് മദീന പള്ളിയിലെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വകാര്യവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണവന്മാരൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അവനാൻ്റെ വാതിൽ അന്നൊക്കെ വാതിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ വാതിലും കമാനങ്ങളും അല്ല അവനവൻ ചെറിയ ഈത്തപ്പന ഓരെ കൊണ്ട് അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊരു വഴി വെക്കുന്നു അന്നൊക്കെ വീടും അത്രയ്ക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മദീന പള്ളിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അവിടുന്ന് സ്വന്തം വഴി സ്വകാര്യ വഴികൾ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ വാതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രമാണിമാർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സുല്ലാ അലുസ്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സ്വകാര്യ വഴികൾ അടക്കണം ഇല്ല ഹൗഹത്ത് അബീബക്കർ അബൂബക്കറിൻ്റെ വഴി അവിടെ നിന്നോട്ടെ അതാണ് ഇപ്പോഴും ഹൗഹത്ത് അബീബക്കർ മദീന പള്ളിയിൽ ബാബു സലാമിൻ്റെയും ബാബു റഹ്മത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും കാണാം ബാബു സുദ്ദീഖ് അവിടെ ഒരു ഹൗഹത്ത് അബീബക്കറുണ്ട് അത് അടക്കരുത് എന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ സുദ്ദീഖ് ഉലക്ബറിൻ്റെ വഴി എന്നും തുറന്നു കിടക്കണം സുദ്ദീഖ് ഉലക്ബറിന് ഒരു സ്വകാര്യ വഴി വേണം പള്ളിയിലേക്കും വേണം ഹബീബിലേക്കും വേണം ആ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദീന പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കൽ സിയാറത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സുദ്ദീഖ് ഉലക്ബറിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹും റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഉമ്മയാണെന്നൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വയം പറഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവോടൊക്കെ സുദ്ദീഖ് ഉലക്ബറിന് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് തിരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയോട് അനീതി ചെയ്തുവോ അല്ല അള്ളാഹു റസൂല് സുദ്ദീഖും കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉമ്മ വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഉമ്മയല്ലല്ലോ സുദ്
അപ്പോൾ അബ്ബാസ് റുള്ളാനോട് ഉമർ റുള്ളാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായൊരു വാക്കുണ്ട് അബ്ബാസ് എന്നവരെ നിങ്ങളത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ വാപ്പ ഹത്താബ് മുസ്ലിമായില്ല പക്ഷേ ഹത്താബ് എൻ്റെ പിതാവ് മുസ്ലിം ആകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവാത്തൊരു കാലത്ത് കാരണം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് മുസ്ലിം ആവുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവര ഞാൻ കുടുംബം നോക്കിയവനല്ല റസൂലുദ്ദാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലപ്പുറം എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാം പ്രവാചകൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആവണമെന്ന അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാൻ റസൂലിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താ അത് നടക്കട്ടെ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറും അത് തന്നെയല്ലേ മാതൃക കാണിച്ചത് പിതാവ് അബൂ ഖുഹാഫ മുസ്ലിമാകുന്ന ദിവസം മക്കാഫത്തേൻ്റെ ദിവസം ഏറ്റവും വൈകിയ മക്കാഫത്തേൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖിൻ്റെ പിതാവ് അബൂ ഖുഹാഫ മുസ്ലിമാവുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം മാറി നിന്ന് കരഞ്ഞു എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയമല്ലേ വാപ്പ മുസ്ലിം ആവുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളെന്താ കരയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ കരഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഇത് സങ്കടത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ തന്നെയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കരച്ചിലായിരുന്നില്ല അത് വേറിട്ടറിയുമായിരുന്നു നിങ്ങളെന്താ ഇപ്പോൾ വേദനയോടെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചതുമല്ലേ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ആ സന്തോഷം നിമിഷത്തിൽ എന്താ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ സദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാനോ ഗദ്ഗതത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയത് വൃത്തനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അബൂ താലിബായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാൻ റസൂലിന് അതായിരിക്കില്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ പിതാവ് മുമ്മിനാവുന്നത് കാണുന്ന സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായി പക്ഷെ റസൂൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച അബൂ താലിബ് മുമ്മിനാവുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ വേദന എന്ന് അവനവൻ്റെ സ്വകാര്യ സന്തോഷങ്ങളെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സന്തോഷത്തെ വിലമതിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതൊക്കെ ഹുബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഹുബ്ബ് പറഞ്ഞു വന്നതിന് ബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റാരോടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളഹാനോട് പറയലല്ല ആവശ്യം അത് പ്രവർത്തിക്കലാണ് ഇന്നീ ലഹുബുക്ക ആ ബാബക്കർ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പറയാതെ തന്നെ അറിയാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലേ അറിയൂ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളഹാന് വേണ്ടിയല്ലേ ആറ് സൗറിൽ മൂന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായിൻ്റെ മെഹറാജിൽ മെഹറാജിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഇസ്രായിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഒരു രാത്രിയുടെ ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് അക്സയിലേക്ക് എത്തിയ പ്രവാചകൻ എന്ത് ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് തന്നെ മസ്ജിദുൽ നബവിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹുൻ റസൂലിന് ഇസ്ര കൊണ്ടുപോയ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോവാതെ എന്തിനാ സൗർ ഗുഹയിൽ മൂന്ന് രാത്രികൾ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച മൂന്ന് രാത്രിയും ആ ജീവിതത്തിൽ വേണം അതൊരു പ്രണയ സാഫല്യമാണ് അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർവൃതിയാണ് എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് ആരോരുമില്ലാത്തിടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇഷ്ടഭാജനത്തെ മടിയിൽ തലാശ് അനുഗ്രഹീതമായ ശിരസ് വെച്ച് കാവൽ നൽകി പാമ്പിൻ്റെ കടി പോലും ഏറ്റും കാവൽ നൽകിയിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് അത് സുദ്ദീഖിന് മാത്രമാവുക ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് അള്ളാഹു തേല നൽകി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വാക്കുകൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു പക്ഷെ മുഹാദർ അള്ളഹാനോടുള്ള അടുപ്പം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുൻ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങി മുഹാദെ നിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം മുഹാദർ റതി അള്ളാഹുൻ അള്ളാഹു നൽകിയ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനം അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആയിക്കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ആ സമ്മാനം നമുക്കും ആയിക്കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ സുന്നത്ത അള്ളാഹുമ്മ അയിന്നെ അലാധിക്കരിക്ക വഷുഖരിക്ക വഹുസിനെ വിവാദത്തി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതൊക്കെ പഠിച്ചവനെ നിന്നക്ക് ശുക്ര ചെയ്യാൻ ദിക്ര ചെയ്യാൻ നന്നായി വിവാദ ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം അല്ല സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിയുമോ നമ്മളൊക്കെ അലഹമില്ല എത്ര പ്രവാസികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മജരിസുന്നൂറിൽ ദീനി സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു തോന്നൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും സഹകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ റൂമിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ റൂമിൽ ടി വി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാഫ
നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വർധനമുണ്ടാവും നന്ദി ചെയ്താൽ വർധനമുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് വേറെ കുറേ കാര്യത്തിൽ വർധനമല്ല അതത് കാര്യത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഷുക്കർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാവും തീരെ ചെയ്യാത്തവനും തീരെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു എംബ്രം ചെയ്യാത്ത ഒരു എംബ്രം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എംബ്രം ചെയ്തി അത് കഴിയില്ല അതേസമയത്ത് ഒരു പത്ത് എംബ്രം ചെയ്തവന് ഇരുപത് എംബ്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കാണല് ഹജ്ജിന് കൂടുതൽ വരുന്നവരാണ് അവരെന്നെ പിന്നെയും വരില്ല അതിന് തൗഫീക്ക് വരും എന്തല്ല അസീദ് എന്നേക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് നന്ദി ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വർധനവ് തരും അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും റബ്ബിനോട് ഒരു ഷുക്കർ ഉണ്ടാവുക ആ ഷുക്കർ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങണം സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ തുടരണം സുന്നത്തുകളെ അവഗണിക്കരുത് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് അവർക്ക് സുന്നത്ത് വലിയ താല്പര്യം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സുന്നത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയോ ആളുകൾ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ പങ്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പാറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിസ്താദൊക്കെ നബർ അള്ളാഹു മർക്കഥു അദ്ദേഹമൊക്കെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബന്ധവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പോയപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചുമലിൽ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധങ്ങൾ മാനസിക ബന്ധങ്ങളാണ് പരസ്പരം അടുത്ത് ചുമലിലൊക്കെ പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിശ്വാസങ്ങൾ ഇബ്രാ അബ്ബാസിനോടൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണാലോ ഒരു പൊതു പ്രസംഗത്തിലപ്പുറം വ്യക്തിപരമായി കൈകൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തന ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് കൈസ് പിടിച്ചോ ചുമലിൽ പിടിച്ചോ അടുത്തിരുത്തിയോ ചേർത്ത് പിടിച്ചോ കെ ടി മാൻ മുസ്ലിയാരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രവർത്തകർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആളായത് പ്രസംഗ വേദികളിലെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഗരിമ മാത്രമൊന്നും അല്ല അത് അതൊരു വ്യക്തിപരമായ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ അറിഞ്ഞ ജാത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ കുറേ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സമ്മേളന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അവിടെ ഞാനപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ എം എൽ എ ഓ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞാലി കുട്ടി സാഹിബ് ആരൊക്കെ അന്ന് അവിടെ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരോട് സംസാരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇടപെടേണ്ടാതെ കരുതി മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്ന് അവരുടെ സംസാരം മുറിക്കാതെ തന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കാമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരം മുറിക്കാനും പറ്റില്ല ആ ഒരു അടുത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളങ്ങനെ മാറിപ്പോവേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന ആ ഒരു സാമീപ്യമെങ്കിലും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒരു സ്പർശം കൊണ്ടോ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് മുഹാദ് റുദാനോട് അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന് സ്നേഹമാണെന്ന് സഹാബത്തിനോട് മൊത്തം പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഒറ്റക്കൊന്നൊരു പറച്ചിൽ എന്നിട്ട് അതിന് സ്നേഹ സമ്മാനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് സുന്നത്തുകളോടുള്ള അടുപ്പം ഉണ്ടാവുക എന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ചുമലിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ ക്ഷീണമാവുകയാണ് സുന്നത്തൊന്നും നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കണേന് എന്താ കാര്യം ആരങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ല ഫർദൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാരാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവർ പോലും കുറവാ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ഫർദ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വേണം അത്രയേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ പാറന്നൊരു സ്ഥാത് പറഞ്ഞു ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സുന്നതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് ജീവിക്കണത് ഓരോ മനുഷ്യരുടെ മോഹമാണത് സുന്നത്തുകളായ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായാൽ പിന്നെ പി ദുന്യാവിനെ എന്തിനാണ് നിൽക്കണേന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ പതിനൊന്ന് റക്കായത്തും എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ അത് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അതിമിലെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ആ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കി കൂടാൻ ഫർദ് ഒഴിവാക്കി കൂടാൻ എന്നല്ല അത് അവരുടെ ചർച്ചയിലേ വരുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫർദ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചിന്ത തന്നെയല്ല സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കണം സുന്നത്ത് എല്ലാ സുന്നത്തുകളും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് കഴിയുന്നത്ര അത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിലും ഈ കാമത്തിന് ശേഷം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിൽ എവിടെ എന്തൊരു സുന്നത്ത്
ഇവിടെ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ ആണെങ്കിലും എസ് വി എസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എസ് കെ ഐ സി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ വിഖായ വളണ്ടിയർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വിസ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ റബ്ബെ നിനക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അത് നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് കരുതി വന്നവരാ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു പൊതുപ്രസംഗം പോലെയല്ല അതൊരു മനസ്സിൻ്റെ സംസാരമാണ് അതൊരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് റബ്ബ് ഇഷ്ടത്തെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഉത്സുകരാവുക നാം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അത് അള്ളാഹു താല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മൊബൈലിൽ താഴെ പിന്നെ അള്ളാഹു താല ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബുലു വന്നക്കും അവിടെ തെക്കീതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നു ബിഷയ് ഇമ്മിനൽ ഹൗഫി വൽ ജൂഇ വൽ അമ്മിനൽ അംവാലി വൽ അംഫുസി വൽ സമറാത്ത് മൊതല് ബിഷയ് ഇൻ ബിൻ അക്സ്വിമ്മിനൽ അംവാൽ ബിഷയ് ഇമ്മിനൽ ജൂ വിശപ്പിൽ നിന്ന് ചിലത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ഈ എല്ലാ പരീക്ഷണവും ഒരാൾക്ക് തന്നെ വരണമെന്നില്ല വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ചിലത് കൊണ്ടൊക്കെയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണവും ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും വരിക എന്നുള്ളതിനർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ബിഷയ് ഇൻ മിനൽ ജൂ വിഷപ്പ് വൽ ഹൗഫ് ഭയപ്പാട് വൽ അക്സും മിനൽ അംവാൽ മൊതല് ചുരുങ്ങും വൽ അംഫുസ് ചിലപ്പോൾ ശരീരങ്ങൾ തന്നെ ചുരുങ്ങിപ്പോവും വ സമറാത്ത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങും ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം രോഗം ഭയം ടെൻഷനുകൾ ഭയങ്ങൾ അതുപോലെ വിശപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചില കാര്യം കൊണ്ട് അവ പരീക്ഷിക്കും അത് അവ പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഈ ദുനിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്വർഗത്തിലെത്തിയ അവിടെ പരീക്ഷണമില്ല ഇത് ദാറു ലിബിത്തില ആണ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദാറു ജസ ആണ് സ്വർഗം അവിടെ പിന്നെ പരീക്ഷണം ഇല്ല അതാണ് ബിബൈത്തില്ല നസബ് ഫിഹാവല താഹബ് ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹു എന്നായെ പറ്റി ജിബിലി അലി ഇസ്ലാം വന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചല്ലോ ക്ഷീണമില്ലാത്ത രോഗമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത ഒരു വീടാണ് ഹദീജ കല്ലൊരുക്കി കൊടുത്തത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ലോകം റതി അള്ളാഹു എന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെയാണ് പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല രോഗമുണ്ടാവില്ല ക്ഷീണമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതല്ല ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വബശ്ശിരി സ്വാബിരിയിൻ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം ആരാ ക്ഷമിക്കുന്നവർ അല്ല ദീന ക്ഷമിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ ആ സ്വാപത്തും മുസൈബ ഏതെങ്കിലും മുസൈബത്തുകൾ അവർക്ക് വന്നാൽ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ കാലു അവർ പറയും ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നായിലേഹി റാജിയോൻ നമ്മൾ അള്ളാക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങാനുള്ളവരല്ലേ എന്ത് പരീക്ഷണം വന്നാലും റബ്ബിൻ്റെ അടിമകളല്ലേ അവൻ്റെ സ്വാഭാവികമായും അവൻ്റെ തീരുമാനവും താല്പര്യവും അതെന്താ നടന്നോട്ടെ അതിലൊക്കെ സംതൃപ്തരായിരിക്കും അവർ ഉലായിക്ക അങ്ങനെയുള്ളവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തെ ക്ഷമാപൂർവ്വം തരണം ചെയ്യുന്നവർ അലൈഹിം സ്വലവാത്തും റബ്ബിഹിം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക വ റഹ്മ അള്ളാൻ്റെ കാരുണ്യവും അള്ളാൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷണം പുറത്തെങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിനെ ബാധിക്കൂല മനസ്സിന് ബാധിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ കണ്ടില്ല അയ്യൂബ് അലഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നാ വജദനാഹു സ്വാബിറൻ നിഅമൽ അബ്ദു ഇന്നഹു അവ്വാബ് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വിഖായ വളണ്ടിയർമാർക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ഇത് ഇത് റബ്ബ് ഒപ്പിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് അള്ളയാണ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഇന്നാ വജദനാഹു സ്വാബിറ അയ്യൂബിനെ നാം ക്ഷമാശാലിയായി എത്തിച്ചു നിഅമൽ അബ്ദു എന്തൊരു നല്ല അടിമ എന്തൊരു നല്ല അടിമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു അള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് നിഅമൽ അബ്ദു എന്തൊരു നല്ല അടിമ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആശ്ചര്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ് അറബിയിൽ നിയമ എന്നുള്ളത് വാട്ട് എ സെർവൻറ്റ് എന്തൊരു അടിമ എക്സലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയമൽ അബ്ദു ഇന്നഹു അവ്വാബ് വല്ലാതെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവനാണ് അയ്യൂബ
ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ബഹിഷ്കൃതനായി കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും പൊറുതികേടാവുമോ അതൊക്കെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പൊറുതികേടാവുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല രോഗം ശിഫയാവാൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചോദിച്ചുകൂടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് എത്ര കൊല്ലായി ഈ കഷ്ടപ്പാട് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലായി പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഭാര്യ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചു എൺപത് കൊല്ലം സുഖമായി ജീവിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത് കൊല്ലമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു എൺപത് കൊല്ലം സുഖമായി ജീവിച്ചാൽ അടുത്തൊരു എൺപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ഈ സുഖ എൺപത് കൊല്ലം സുഖ തന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത് കൊല്ലം കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിനൊടുവിലും അദ്ദേഹം ക്ഷമയുടെ പര്യായമായി ക്ഷമയുടെ ഹിമാലയമായി നിലകൊള്ളുക തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്ഷമാശാലിയായപ്പോൾ റബ്ബ് അദ്ദാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തിരിച്ചു നൽകി അപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ അതിജയിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് ഉലായിക്ക് അലൈഹിം സൊലവാത്തും റബ്ബിഹും റഹ്മ വ ഉലായിക്കഹുമുൽ മുഫ്ലിഹുൻ അവരാണ് വിജയികൾ എന്നും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആയത്താണ് ഇന്ന സ്വഭാവൽ മറവ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഈ ആയത്തിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്ന സ്വഭാവൽ ബ മറവത്ത് മിൻ ഷാ ഇല്ല എന്ന ആയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തുമുണ്ടാവാം ഏത് പരീക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമാപൂർവം നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുകയും അതേസമയത്ത് നിർബന്ധത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഐച്ഛികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്സുകതയോടെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തീർച്ചയായും അവരോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും നാം ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാർമേഘങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാർമേഘവും പെയ്തു കൊള്ളണമെന്നുമില്ല പല കാർമേഘങ്ങളും ഒരു കൂടി വന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാറുമുണ്ട് നമുക്കിന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ എന്നതൊക്കെ ആശങ്കയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സുഖമായി നമ്മുടെ പൂർവികർ ജീവിച്ചു പോന്നിട്ടില്ലേ തുടർത്തി എഴുപത്തേഴ് കാലങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആളുകൾ അന്നൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വന്നു തുടങ്ങി അത് ഏതിനുണ്ടാവും ഒരു തുടക്കവും ഒരു ഉച്ചസ്ഥായിയും പിന്നെ അതിന് പേര് അവസാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഒഴുക്കിൻ്റെ അവസാനമാണോ ഇപ്പോൾ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും പിന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ കയ്യാമത്തൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുക തന്നെ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കൂടി കൊള്ളണം എന്നില്ല മൊത്തം ലോകത്തിന് കൂടും ഒരു വശത്തിന് ഒരു വശത്ത് ദുന്യാവിൻ്റെ സൗകര്യം കുവിഞ്ഞു കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പാടെ വീണ്ടും വെറുതെയുടെ കാലം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനർത്ഥം ആർക്കും വെറുതെ വരില്ല എന്നുമല്ല പ്രതിസന്ധികൾ ചില സമൂഹങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകിച്ചു നൽകും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രംഗത്ത് മാത്രമാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ അംബിയാൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അംബിയാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ചരിത്രമല്ല പറയുന്നത് അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർ അള്ളാഹുവോട് ദ്വാ ചെയ്തതും അല്ല ഉത്തരം ചെയ്തതും അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് അയ്യൂബ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല പക്ഷേ ഞാനവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് മൂസ അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹാറു നബിയുടെയും കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടായത്തിൽ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സാമാന്യമായി ദീർഘിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കഥയാണ് അവിടെയൊക്കെ വലിയ പരീക്ഷണം നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് മൂസ നബിയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹിം അള്ളാഹു അഹി മൂസ മൂസ നബിക്ക് അള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വല്ലാതെ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ പിടി വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഫിറാനൊക്കെ എന്തെല്ലാം വിഷമത്തില അകപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ വലിയ പരീക്ഷണം നേരിട്ട ആളാണ് മൂസ നബിയും അനുബന്ധമായി ഹാറു നബിയും പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിൻ്റെ അത് പറയാനില്ല തേത്തി കുണ്ടാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണവും നമുക്കറിയാം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ അയ്യൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ വരുന്നുണ്ട് അത് രോഗത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പുറത്ത് മക്കളില്ലാതെ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിച്ച് സക്കരിയ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കഥയിലേക്കൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിനിടയിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരീക്ഷണം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അവിടെ പറയുമ്പോൾ സുലൈമാൻ നബിക്ക് എന്താ
ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന് വളരെ വലിയ സൗഖ്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും നൽകിയിട്ട് അയാൾ നന്നായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രോഗമുള്ളപ്പോൾ നന്നായി ജീവിക്കുക അള്ളാൻ ഓർക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ദാരിദ്ര്യമുള്ളപ്പോൾ അള്ളാൻ ഓർക്കാൻ പ്രയാസമല്ല എല്ലാ സൗകര്യവും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ നന്നായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അതാണ് ഖുറാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു തേല നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് മുഴുവൻ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായി അതാണ് മഹാനായ സുലൈമാൻ അലി ഇസ്ലാം അവിടെ വിജയിച്ചത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ അംബിയാക്കളും വിജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ വിജയ കഥകളിൽ സുലൈമാൻ നബിയുടെ റോഡ് വരുന്നത് ദുരിതത്തിൻ്റെയോ രോഗത്തിൻ്റെയോ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയോ മക്കളില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമത്തിൻ്റെതുമല്ല സുഖം കൂടി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും മുന്തിയ മാർബിളുകൾ കണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഓടം വെട്ടാൻ തോന്നുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് മാർബിൾ ഇട്ടാലും അതൊക്കെ തോന്നിക്കൊള്ളൂ കാല് ബൽക്കീസ് രാജ്ഞിയെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്ഞിക്ക് പോലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളമാണ് എന്ന് തോന്നുമാറ് വസ്ത്രം മുകളിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടി വന്നു നനയരുത് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആ വിധത്തിൽ വെട്ടിത്തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അത് വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഹസിബത്ത് ഹാൽ ഉജ്ജത്തൻ വ കഷഫത്ത് ഹാൻ സാക്കൈഹ ഇതൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് തണ്ടങ്കാലിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം മുകളിലേക്ക് വലിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു ഇത് വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഈ പേടിക്കേണ്ട ഇന്നഹ സ്വർഹം മുമറത് ഇതൊക്കെ നല്ല ഭാഗീയ മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റുകളാണ് ക്ഷേത്രമാർക്ക് വേറെ പണിയില്ലല്ലോ ജിന്നുകൾ അവരിരുന്ന് ഇരുന്നത് മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും മുഴുവൻ കാരണം സുലൈമാൻ നബി അള്ളാഹോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബി ഹബലി മുൽഖല്ല എംബലി അഹദി മെമ്പി ഇനി ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാത്ത അധികാരം എനിക്ക് തരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മോഹങ്ങളാണല്ലോ സുലൈമാൻ നബിൻ്റെ മോഹം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അധികാരം വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാനും പാടില്ല അത്രയും ലോകത്തെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളെയും വലിയ സൗകര്യം അത് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ കൊടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഈ ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ ഹാദാമിം ഫദലി റബ്ബി ലിയബുലുവനി അഷ്കുർ അമ്മഖുർ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരൽപ്പം പോലും അതിലൊന്നും വഞ്ചിതനായി പോയില്ല ദുനിയാവിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ഉണ്ട് എന്നതല്ലാതെ അതിൽ അഭിരമിച്ച് ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം പോലും വൈകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ ഒട്ടകങ്ങളെ മുഴുവൻ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പരീക്ഷണമാണ് പരേഡുകളായി കുതിരകളെങ്ങനെ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമോ നൂറുകണക്കിന് റോൾസ് റോയ്സ് കാറുകളോ മേഴ്സിഡസോ ഇങ്ങനെ പരേഡുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ കാൾ ദൈവത്തെ പറ്റി ഗുർമീത്തോ പത്തൊൻപത് ഫോഡ് ഏറ്റവും ലക്ഷറി വണ്ടികൾ ഒന്നിച്ചയാളൊരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങാറുള്ളുമായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു മിഠായി വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗത്ത് അതൊരു വലിയ എഴുന്നള്ളത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സുൽത്താന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കുതിരകളും സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം വൈകിയും തോന്നിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആ ഒരു മാനസിക ബോധമുണ്ടാവുന്നത് വലിയ പരീക്ഷണ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാനെ ബാത്ത് ചെയ്യാറാണ് വലിയ പരീക്ഷണം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിറവിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ വിജയിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിക്കുക അലഹമില്ല വിജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിനും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിനും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിനും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി എന്നത് സൗകര്യങ്ങളുടെ പുറകിലല്ല റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തിയുടെ പുറകിലാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യം എന്നതിൻ്റെ നിദർശനം തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്കൊരു പരീക്ഷണവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ പരീക്ഷണം ചിലപ്പോൾ സുഖം നൽകിയിട്ടാവും പരീക്ഷണം എന്ന്
ഒരുപാട് വലിയ വീട് വെച്ചവർ നല്ല വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവർ അത്യാവശ്യ സമ്പത്തുള്ളവർ അവരൊക്കെ പോയി എന്നല്ലാതെ അവരെ ഓർക്കാൻ പിന്നെ ഫമാബക്കത്ത് അലൈഹി മുസ്സമാ ഉവൽ അറബ് ഖുർആാൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ശൈലിയില്ലേ ഖുർആാൻ്റെ മനോഹരമായ ശൈലി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ഖുർആാൻ്റെ എല്ലാ ശൈലിയും മനോഹരമാണ് എന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഫമാബക്കത്ത് അലൈഹി മുസ്സമാ ഉവൽ അറബ് ആകാശവും ഭൂമിയും അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊരുപ്പിച്ചില്ല പലരും മരിച്ചു പോയിട്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊരുപ്പിച്ചില്ല ബനു ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫിർ അവൻ്റെ ആളുകൾക്ക് നൈലിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വളർന്ന എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജീവിച്ചത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവരത് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഫാഹ്രജന എല്ലാ മിൻ സുറു പിന്നെ മക്കാമിൻ കരീം വ സുറുഹിൻ വൻ അഹമ്മത്തിൻ ഖാനു ഫിഹ ഫാഖിഹിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവാഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ഇവരുടെ പിന്നാലെ ഇവരെ തുരത്താൻ വേണ്ടി പോയതാ പക്ഷെ ആ പോയെടുത്തു നിന്ന് അവർ കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങി ചത്തുപോയപ്പോൾ അല്ല പറയാണ് ഫമാബക്കത്ത് അലഹി മുസ്സമാ ഉവല്ലർത്ത് വലിയ പ്രമാണിമാരായിരുന്നു വലിയ സൗകര്യമൊക്കെ ദുനിയാവിൽ ആസ്വദിച്ചവരാ പക്ഷെ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആകാശം അവരുടെ മേലിൽ കൺ കണ്ണീര് തൂകിയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിയൊരാളായി നീ അരിച്ചിട്ടൊന്നും മരിച്ചു പോകുമ്പം ഒരു വിലയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുണ്ടാവില്ല ഹബീബുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആഹ്റത്ത് ചില ആൾക്കാർ വരും അവരെങ്ങനെ ദുന്യാവിൽ അവരൊക്കെ എല്ലാ സൗകര്യത്തോടെയും നടന്നവരാ പക്ഷെ അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരൊരു പാറ്റയുടെ ചിറകിൻ്റെ തൂക്കം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൗഢിയൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യം അതേസമയത്ത് ആകാശം കരയുന്നവരുണ്ട് ഭൂമി കരയുന്നവരുണ്ട് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറുള്ളത് ആ ഹദീത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി ആ ഭൂമി കരയുക ഒരു മീനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ സുജോത് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി കരയുമെന്ന് ഹബീബന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ തൊപ്പിയോ തലപ്പാവോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള ഷർട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ദിവസത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കിടത്തപ്പെടും നമ്മുടെ വെള്ള മു തുണി കൊണ്ട് മൂടപ്പെടും നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ കെട്ടുവരും താ കാലിൻ്റെ പിന്നിലും കെട്ടുവരും ആ ഒരു ദിവസത്തെ അതിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടാതെ കഴിയില്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ല ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കിടക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ കിടക്കും നിങ്ങൾ കിടക്കും പിന്നെ ആരൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടു ആ ഒരു ദിവസം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ കരയും ആകാശലോകത്ത് മലക്കുകൾ പറയും പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് സ്വാലിഹ അമൽ ഉയർന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ കരയും ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് അമൽ പോയിരുന്നു അത് മുറിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഈ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ കാർപ്പറ്റുകളും ഈ പ്രതലങ്ങളും കരയും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് കടന്നു പോയത് ഇവിടെ വന്ന് നന്മകൾ പ ചൊല്ലിയിരുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ദിക്കർ ചൊല്ലിയ മനുഷ്യനാണ് കടന്നു പോയത് നാം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ലാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊരു നന്മ ചെയ്താലും വമാ തഫലു മിൻ ഹൈര് എന്തൊരു നന്മ ചെയ്താലും ഫൈന്ന വാഹയാലമോ തീർച്ചയായും അള്ളാഹ് അറിയും അതാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് അറിയാ എന്നുള്ള പ്രധാനം എന്ത് തരുമെന്ന് നോക്കണ്ടല്ലോ അള്ള എന്ത് തരുമെന്നതിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണത് എന്തും തരാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്മ അള്ള അറിയാതെ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് അറിയും എന്ന ബോധത്തോടെ അമൽ ചെയ്യുക ആ അമലിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സംഘടനകളെ നന്നായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നെടുന്തൂണായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവാസികളിൽ ഒരു പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് മറ്റു പ്രേരണകൾക്കോ പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ അല്ലാതെ നന്മകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ പേജുകളിലും ചാനലുകളിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരാതെ ചെയ്തിരുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് നാട്ടിലെ മഹല്ലുകളിലെ ഒക്കെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നെടുന്തൂണായി നിന്നിരുന്നത് അതൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഗൾഫിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ മനന്നൊന്ത് കഴിയുക തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രവർത്തനം എന്നത് കേവലം നാണയത്തുട്ടുകളാണ് എന്ന്
തങ്ങൾ അടക്കെന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം തങ്ങൾ നേതൃത്വം ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല കാരണം തങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുന്നുമല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി കല്ല് ചുമന്ന് അധ്വാനങ്ങളാണ് പ്രധാനം കാശ് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കലല്ല ഇതാണ് വോളണ്ടിയർ എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തടികൊണ്ടുള്ള അധ്വാനം മസ്ജിദ് നബോയിക്ക് പിരിവല്ലോ നടത്തിയത് കല്ലും മണ്ണും അവരങ്ങനെ കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട വെച്ച് കട്ട ഉണക്കി ഇതൊക്കെ കൈകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത പണികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിനോട് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഒപ്പം ഞാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പാട്ടു പാടിയിട്ട് ആ പാട്ടിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന് കൂടിയിട്ട് അവസാനത്തിനായി ഏലേല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അന്ന് അവർ 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 പാടിയ പാട്ട് മാഹരത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു അള്ളാഹു മർഹമിൽ അൻസാറവൽ മുഹാജിറ ആയിഷ ഇല്ല അവർ പാട്ടും ഏലസ് ഏലയിലല്ല അവർ പാട്ടിൽ പോലും അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആവേശത്തിന് പാടിയ പാട്ട് ഇത് ഇവരിങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും അള്ളാഹും അല്ല ആയിഷ ഇല്ല ആയിഷ ലാഹിറ പഠിച്ചവന് ആഹിറത്തിലെ ജീവിതമല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമില്ല ഫർഹമിൽ അൻസാർ അവൽ മുഹാജിറ അതുകൊണ്ട് അൻസാരികളെയും മുഹാജിറുകൾക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവർ പാടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവസാനത്തിലായിട്ട് കൂടി കൊടുക്കും വൽ മുഹാജിറ ആഹിറ അതിലായിട്ട് കൂടും എന്നാൽ ആ താളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്താണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കും സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കുക ശാരീരികമായി അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാത്തിനും സഹായകവും തെടും തൂണുമായിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേദി ഒരുക്കുക ഇൻഷാല്ല ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മുതിരി സുന്നൂറിന് വേണ്ടി നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു കൗമിന അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുക വലിയ പ്രതിഫലം അത് ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അവസരം നമുക്കറിയാലോ ഹരീഫിലൊക്കെ വന്നില്ല ആഹ്റത്തിന് ചില രോഗികളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഓരോ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിച്ചിടപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് കാരണം ദുന്യാവിൽ ചില രോഗികൾ കള്ള കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിൽ രോഗിയായിരുന്നവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ അള്ള കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ദുന്യാവിൽ രോഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായി ജീവിച്ച ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായി ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഇത് പറയുന്ന കാലത്ത് ശരീരം ഇങ്ങനെ വ്രണമായി പാർട്ട് പാർട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാലമല്ല അത് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസറുകളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് വരരുത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ആഹ്റത്തിൽ കാരണം അത്രയും വലിയ കൂലിയാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ദുരിതത്തിനും ഹത്ത ഷൗക്കത്തെ യുഷാക്കുഹ ഒരു മുള്ള് കുത്തിയാൽ അത് വെറുതെ ആവില്ല ഒരു മുള്ള് അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കുത്തിയണമെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആവില്ല റബ്ബ് വലിയ പ്രതിഫലം തരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ജീവനോടെ കിടങ്ങിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മണ്ണ് വാരി ഇടപെടുന്നവർ വെറുചട്ടിയിലേക്ക് താഴെ ഒന്നായിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് ആളൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടി മരത്തിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അടിയിൽ തീ കൊടുക്കുക ജീവനോട് പച്ച മനുഷ്യൻ ബുദ്ധൻ്റെ അനുയായികളെന്ന് പറയുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സൂറത്തുൽ ബുറു ചോതുമ്പോൾ പണ്ട് ചെയ്തതിന്റെ ആവർത്തനം തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ കിടങ്ങിന്റെ ആളുകൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയാ ആ കിടങ്ങുകളുടെ രണ്ട് വശത്തും മാർത്തട്ട ഹസിച്ചൊരു കൂട്ടർ ചിരിക്കുക മറ്റുള്ള കൊണ്ടുവന്ന് കിടങ്ങിലേക്ക് തള്ളുക ഏത് കിടങ്ങ് അടിയിലൊന്നായിട്ട് തീ കത്തിച്ച കിടങ്ങിലേക്ക് ജീവനോട് തള്ളിയിട്ടിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ആർത്തനാദം പൊഴിച്ചവർ അതൊക്കെ നേരത്തെ ഇന്ന് നജറാനിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഭാഗം ഒന്നായിട്ട് വലയം ചെയ്ത് കമ്പി വല കിട്ടിയാണെന്നാലും ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും
Rohingya Muslim orang itu itu tanah yang le, ini cuci yang nanti, pedi pikir matra lah, pedi orang orang dar tata hasil cuci rikya, ini tu ke ini cerita orang tanah ini awal tanah orang la, bama nak mu minum, illa ayu minu bila, yang dah beri cerita tu, Allah nak kundu visu cuci yang nanti lah de, ini beri kuri drohan cerita tu lah. Allah ada deh lor macam ni kumpul perincian engkau perih ini deh baru. Namu kau nuri perincian mana deh liya. Namu ribe saman nama tu kalau jika nengen oke Rabbin deh deh ni menjadi kasta pata beri unde. Namu kau anda butuh butun dah itu. Jiwida tu nuri kasta pado arya tu nene liya. Namu kau kebalar nanti. Itu pun ceri. Yang dia ribe perdisan di juri nasta pado menno. Alengi ceri saman orang orang menno. Levi guru menno. Wajib beri menno. Itu kau mana orang ke nanti nene liya. Namu beri nanti. Berada tu kau budiah nala. Namu kau kau perih nene liya. Wajib le. Taxi le. Jauh leh itu. Kau anu bawa bicara, jamu kita tu budiah dah lalu. Beri pada orang orang ini luna lada ane pernah kata. Atau kau ni perincian orang orang da awam, illa diri kau. Ya podium, nama de menurut naik ke anda de iman enna, awam ravesh mana. Rabbin le mumbil dunia velan daru eri diwasan teri cipu ye petu. Adi le mumbil Rabbin le puritta petta wenai teri cipu bawam. Nama de jiwida yatra Allah wenai puritta tera ke teri marawatte. Awen etu nama de san dosh mula samai itu matram. Allah wenai rilda yen puritta teri mai Allah nama de teri cipu dikum marawatte. Nama de maranam, nama de jiwida um Rabbin le san dosh tera. Allah tera ke teri marawatte. Wa akhiru dawana ni alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ibadah Majlis ini orang dah samai amat itu orang ni jangan kuda samsari kau ni lla, parah yang dah tu mila, kerana, ninggal ay, tu paranjy prajodhi pikan, berendi beli cuti aja lla, ninggal prajodhi terai wanda aja, ini ninggal orang nu parah yang dah dila, ninggal ay noding ngutu parah yang dah dana, jangan ini dulu nu tera, muni tu wanda ti lla lo, ninggal ana wanda tera, tu orang ninggal ay ne budeh si kelala de, ninggal ay budeh si kendo iri gairi lla, ini kerana ya ini, jangan ini beri dia ok, undai iri nu iri gairat, ulad ini kahal, inmeshu, maweshu beri ni ke kana beten nanti, alhamdulillah. Jadi ini, aduh boleh ke berapa perwarta itu terangnya, akal alat ini sebab sesi tanah anda tarik dalam perwarta yang korban dan lembar ini. Percaya, anda tekan kuda dulu, beri saugeri, akal alat ini bertanya semua orang, nihaga lunda itu, inmesha munda itu, perwarta kita ada sanidya munda, yang berdaya, semua perwarta yang naranja sada sunda, Allahu taala berkat itu jumara watte, wa akhiru dawaan anil hamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi.